പിന്തളയുന്ന ആളാണ് പ്രസംഗം കേട്ടു അവിടുത്തെ ഹുതുബയിൽ പറഞ്ഞു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ജനാവത്ത് കുളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മുടിയുടെ അടിയിലേക്കും ഒരടിയിലേക്കും വെള്ളം എത്തണം ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ജനാവത്ത് കുളിക്കുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വേദിയാണ് നിങ്ങളുടെ കാതിലുള്ള കമ്മര് ആ കമ്മരിന്റെ എന്താണ് പറയാ എന്റെ ചങ്കീരിയോ ചങ്കീരിയല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ എന്റെ കാല് കാല് നല്ല ചങ്കീരി മറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം അതല്ല അതിന്റെ കാലുണ്ടല്ലോ ആ കാതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്താണ് ആകുന്നോ അതിന്റെ പേര് കറിയില്ല അത് 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 നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തൂര നിങ്ങൾ വേണ്ട നമ്മക്കൂടാണ്ട് വെള്ളം ചാത്തു വെച്ചിന് വയനാട് ഒളിച്ചോട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ നിങ്ങൾ അത് തലമ വെള്ളം മുടിയൊക്കെ എത്ര പോലുണ്ടാവും സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ തലമ കൊള്ളം വാങ്ങുന്ന ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിക്കണം നല്ലം വെള്ളത്തിക്കണം ഹൈന്ദു വിളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടർന്നവരാണ് ഫാത്തിമാവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഞാൻ എൽമിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ എൽമിന്റെ രംഗത്തേക്ക് കയറി വരാനുള്ള പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് അതിലേക്കുള്ള വാതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീതങ്ങളാണ് എൽമിന്റെ രംഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലീതങ്ങളുടേതാണ് ആ അലീതങ്ങൾ കീഴ്മുണ്ട് ആ അലീതങ്ങൾ പറയുന്ന നദിയുടെ ഈ വാവ് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു മുടിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വെള്ളം തട്ടാതിരുന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സഹിയല്ല അവന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഹറാമിനേക്ക് എത്തുന്നു ഖുർആനവന് തൊടാൻ കഴിയില്ല ഖുർആനവന് ഓതാൻ പാടില്ല ഒരു അല്പം ഭാഗമേ വെള്ളം തട്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും വലിയ തെറ്റാണ് നരകത്തിൽ കടത്തും ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലം നരകത്തിൽ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുടിയുള്ള ഭാഗം ചെത്തിയെടുത്തങ്ങ് നരകത്തിടും എന്നല്ല മറിച്ച് ആ സ്ഥലം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയും പോകേണ്ടി വരും അഥവാ അവൻ പാടേ നരകത്തിൽ കടക്കും ഈ പേരിൽ എന്ന് മുത്തിനവി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ തലമുടിയുടെ ശത്രുവായി മാറി ഞാൻ എന്റെ തലമുടിയുടെ ശത്രുവായി മാറി അഥവാ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും താൻ തലമുടി പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പരമ്പര തലമുടി പഠിക്കലാണ് തലമുടി പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മശക്തി കൂടുന്നതാണ് തലക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇനി മുടി വെച്ചത് കൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ല സൂക്ഷിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല പോലെ ചീകണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനാപത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തലമുടിയിലേക്ക് വെള്ളമെത്തുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യണം താടി പഠിക്കുന്നത് അത് പുരുഷന്മാർക്ക് കറാഹത്താണ് നല്ലൊരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഹറാമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് താടി ഉണ്ടായാൽ വടിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് സ്ത്രീകൾ തലമുടി വടിക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് തലമുടി വടിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കറാഹത്താണ് ഹജ്ജിലായാലും വേണ്ടിയില്ല തലയുടെ മുടി പഠിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കറാഹത്താണ് ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ആ തലമുടി അതുപോലെ തന്നെ മീശയോ താടിയോ വന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പഠിച്ചു കളയല് സുന്നത്താണ് പുരുഷന്മാർക്ക് അത് ഹറാമെന്ന് അഭി ഹറാമെന്നും കറാഹത്തെന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് എന്നാൽ താടി പഠിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അവരെ താക്ഷിക്ക് പറ്റുകയില്ല എന്നതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല കറാത്താൻ വണ്ടി കറാമായാലും വണ്ടിയില്ല 